ஒவ்வொருவரும் ஞானியாக மாறுகிற போதுதான் இயற்கை பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பதிலே நான் ஒரு கருத்தை உங்களிடத்திலே பதிவு செய்கிறேன் அதனால் தான் என் பாட்டன் பாரதி சொன்னான் எத்தனை கோடி இன்பமைத்தா எங்கள் இறைவா இறைவா என்று சொன்னான் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்குது இன்றைக்கி யாருக்கு ரசிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்குது கொஞ்சம் குலவ வேண்டிய குழந்தையை கூட நர்ஸு கையிலிருந்து நர்சரியில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறான் இல்லை நர்சரியில் செடி வாங்குறவங்க கூட தாய்மண்ணோடு தான் வாங்கி போய் நடுறான் ஆனால் தாய்மொழியை தவிர்த்து விட்டுத்தான் இன்றைக்கு குழந்தைகள் நர்சரியிலே சேர்க்கப்படுகிறார்கள் என்றால் இவர்களுக்கு நம்ம எதை சொல்ல முடியும் அதை சொல்லுகிற ஆற்றல் வருங்காலத்தில் உங்களுக்காவது வாய்க்க வேண்டும் என்ற சமூக அக்கறையோடு தான் சரவணன் அவர்கள் இதை செய்து செயல்படுத்துகிறார்கள் என்று நான் பெருமைப்படுகிறேன் நான்லாம் கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவையா அப்படி இயற்கை கொஞ்சம் மகிழும் சூழ்நிலைகளில் மட்டுமல்ல வார்த்தைகளில் கூட இப்போதான் பார்க்குறோம் ஆயிரம் பால் பாய்ட்டு வருது ஆவின் என்றான் அந்த பால் என்றான் ஹெரிட்டேஜ் என்றான் அது ஒத்து வராதுன்றான் இது ஒத்து வராதுன்றான் அதில் ரசாயனம் இருக்குதுன்றான் அதில் இருக்குதுன்றான் ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிற காலத்தில் சாயந்த காலையில் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் அரச மரம் ஆல மரத்தின் கீழே மாடுகளை மடக்க வச்சுக்கிட்டு எங்கள் ஊர் பால் கார் பால் கறந்து கேன் கேனாக வச்சுருப்பார் நாங்கள்லாம் பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போய் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு போவோம் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் கோவிந்த் சாமி செட்டியார் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அவர் கூட பாத்திரம் தூக்க வருவார் இந்த பால்காரர் எல்லாத்தையும் கறந்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுவார் எருமையெல்லாம் இந்த பக்கம் வா பசுவெல்லாம் இந்த பக்கம் வாழ்வார் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் தான் போய் முதல்ல நிற்பார் எருமையில் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னையா இது நம்ம கிளாஸ் ரூமில் நம்மளை எருமையர் பண்ணுறாரு இங்கே வெளியே வந்து அவர் ஒத்துக்கிறாருன்னு கள்ளங்கபடம் இல்லாமல் சுவாசம் புரிந்த ஒரு வாழ்க்கை கிராமிய வாழ்க்கையாக இருந்தது ஐயா இன்றைக்கி அப்படியா இருக்குது இப்படி அந்த அந்த மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இருக்குதா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஆனால் இவ்வளவு நிலைகளிலும் ஜெயிச்சு இந்த இளைஞர்கள் ஒரு தேசத்தை வளம் வருவதற்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்று உங்களை பார்க்கிற போது எனக்கு ஒரு புது தெம்பு வருகிறது உண்மையாக சொல்கிறேன் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை ஏன்னா முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் நான் ஆசிரியராக இருந்தவேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மேதக் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களோடு ராஷ்டிரபதி பவனில் ரெண்டு நாள் ஐயாவோடவே இருந்தவன் நான் ஏன்னா இந்த அது இந்திய தேசத்தின் இன்னொரு மகாத்மா என்று கருதுகிறவன் காரணம் விண்வெளி முழுவதும் ராக்கெட்டை நிரப்பினார் வாழ்நாள் முழுவதும் பாக்கெட்டை நிரப்பாத பண்பாளர் அவர் ஒருவர் தான் இருந்தார் இல்லையா மனித எப்படி இந்த தலைப்பு அத்தனையும் காப்பாற்றிய பெருமை அவருக்கு தான் உண்டு அதனால் தான் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து ஒற்றை மனிதராக டெல்லிக்கு போனார் திரும்பி அந்த ஊருக்கு வருகிற போது நூறு கோடி இந்தியராக வந்தார் என்றால் மனிதனுக்கு அடையாளம் அவர் மனிதனுக்கு அடையாளம் அவர் எப்படிப்பட்ட மண்ணையா இந்த மண்ணு நாம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் ஐயா ஏன் தாழ்த்தப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் பிற்படுத்தப்பட்டும் இந்த சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு மாமனிதாரே சட்டமேதையாக சட்ட நிபுணராக அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அகில இந்தியாவினுடைய பெருமைக்கு வித்திட்டார் என்று சொன்னால் அதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயமா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க நான் இன்னும் சொல்ல போனால் நாம் அத்தனை சுகங்களையும் இழந்துட்டோம் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஐயா சரவணன் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம ஊர் சாப்பாடு நமக்கு தெரியல அந்த காலத்தெல்லாம் பாட்டி எங்கள் பாட்டி கிட்ட சொன்னால் பாட்டி ரசம் வை பாட்டினா அஞ்சே நிமிஷத்தில் வச்சு ரெண்டு பூண்டு பல்ல தட்டி போட்டு ரெண்டு புளியை கரைச்சி தாளித்து உடனே இறக்கி கொண்டாந்து சுட சுட கொடுத்தோம் இப்போ என் பொண்ணு கிட்ட சொல்கிறேன் அம்மா ரசம் வேணுமான்னு நேரம் வச்சு தரம்பானுச்சு போய் ஆளையே காணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு ரசத்தையும் காணா ஒன்றையும் காணா எங்கடாகுது நான் கம்ப்யூட்டர் மூலம் உட்காந்துங்குது ரசம் அது கேட்குது பருப்பு ரசமா புளி ரசமா தக்காளி ரசமா இவத்த பருப்பு ரசம் தக்காளி ரசம்னு அடுத்துறா அது கேட்குது ஒரு நாளைக்கா ரெண்டு நாளைக்கா மூணு நாளைக்கா ஒரு நாளைக்கு நீ அழுத்துற பட்டன அது கேட்குது ஒருத்தருக்கா ரெண்டு பேருக்கா நீ ரசம் வச்சு கிழிஞ்சிது போ ஏன்னா நீங்கள் நம்ம கருவிகளை நம்பி வாழறோம் எவனாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றான் அந்த காலத்துலாம் எங்கள் கிராமத்தில் ராப்பிச்சக்காரன்னு ஒருத்தன் வருவான் இப்போ அந்தந்த வீட்டுக்காரனே ராப்பிச்சக்காரனாக மாறிட்டான் காலையில் எழுந்தது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து தான் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுங்கிறான் உண்மையிலே சொல்கிறோம் வருத்தமாக இருக்குது என் வீட்லேயே ஒரு நண்பர் வந்து உக்காந்தாரு இட்லி வைக்கிறா சாப்பிட்டுட்டே சொல்கிறான் மல்லிப்பூ மாதிரி இருக்குது நான் இட்லி நம்ம வீட்டு இட்லி பாராட்டுறானேனு எனக்கு மனசு கேட்காமல் புட்டு வாயில் வச்சா நிஜமாகவே மல்லிப்பூ வாசனை அடிக்குது ஏன்டின்னு என் வீட்டுக்காரி கேட்குறேன் மாவை திறந்து வச்சுக்கிறா ஃப்ரிட்ஜில் பக்கத்தில் ஒரு பத்து மூணு மல்லிப்பூ வச்சுருக்கிறா இந்த பூ ஆசனை அதில் போய் சங்கமம்மா ஏ 
அந்த மன்னிப்பு மனத்தோடு இருக்குதுன்னா இன்னைக்கு நம்ம பண்ணுற கூத்து இருக்குது உண்மையிலே சொல்கிறோம் நம்ம அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை மண் சட்டியில் பண்ணையா எல்லாமே இயற்கையோடு இயற்கையாக தன் வாழ்க்கை கரைத்து கொண்டிருந்தாயா அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் போச்சே ஐயா சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் எவ்வளோ பேர் ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றானா ஃபாஸ்ட்டாகவே போயிடணும் அதுக்கு தான் பேர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்னே பேர் வச்சுக்கிறான் அதுக்கு பேர் வாயிலே நுழையிலையா என்னென்னமோ சொல்கிறான் எனக்கெல்லாம் சொல்கிறேன்னா அமெரிக்காவில் ரெண்டரை மாதம் இருந்தேன் சில இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதை பார்த்து வெள்ளையாகுது அது கூட இந்த செவ்வாக்கு தான் அதை கொண்டாந்து சொல்லுவோம் அதுக்கு பேரும் தெரியல ஊரும் தெரியல நம்ம ஊரில் ஆயிரம் இருக்குதுங்க தானியங்கள் அந்த மாதிரி தானிய வகைகள் உலகத்திலே கிடையாது இன்னொரு விசேஷம் தெரியுமா நாம தான் அந்த நாட்டு பொருளெல்லாம் நம்ம விரும்பி விரும்பி ஓடுறோம் அவன்லாம் இந்திய ஃபுட்டு தான் ரொம்ப நல்லதுறான்னு அந்த இடத்துல சாப்பிட்றான்னா நம்ம எவ்வளவு பெருமைன்றது அங்கே போனால் தான் சார் தெரியும் அங்கே போனால் தான் தெரியும் ஏன்னா இரவு பெய்த மழையிலே ஈர மண்ணிலே பெண் குழந்தைகள் எல்லாம் மண் வீடு கட்டி விளையாடும் ஆண் குழந்தைகள்லாம் ஓடி போய் மெதிச்சுட்டு ஓடிடுவான் அந்த குறும்பு தனங்கள் இன்னைக்கு எங்கே போச்சுன்னே தெரியலையே சார் ஊரில் கிராமங்களில் இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ்வுகளிடையே இருக்கிற மனம் போச்சே சார் பச்சை குதிரை விளையாடுவோம் நண்பன் குனிவான் இன்னொரு நண்பன் எகருவான் அதுக்கு பேர் பச்சை குதிரைன்னு பேர் ஏன் தெரியுமா என் நண்பன் உயர்வதற்கு நான் வளைந்து கொடுப்பேன் குனிந்து கொடுப்பேன் என்று நட்பினுடைய பெருமையை சொல்லி கொடுத்த விளையாட்டியாது இல்லை கபடி விளையாடினான் ஒரு கட்டம் அங்கே ஒரு கட்டம் எங்கே ஒரு கட்டம் நடுவில் ஒரு கோடு அவன் அங்கேருந்து கபடி கபடின்னு பாடின்னு வருவான் இவன் அனுமதிக்க மாட்டான் என்ன அது கபடி விளையாட்டாது அது உன்னாடு இது என் நாடு நடுவில் இருப்பது எல்லைக்கோடு அத்துமீறிய நாட்டுக்குள் நுழைந்தால் உன்னை அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று நாட்டுப்பற்றை சொல்லி கொடுத்த விளையாட்டியா கபடி விளையாட்டு இன்னைக்கு அப்படியா இருக்குது தெய்வ மகளுக்கும் பிரியமானவளுக்கும் நடக்குது நாட்டுப்பற்றை சொல்லி கொடுத்த விளையாட்டு நட்சத்திர விளையாட்டா போச்சு அன்னைக்கு ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்றேன் நான் என்னென்ன கூத்து நடக்குது பட் பறக்கிற பட்டாம்பூச்சியை ரசித்து போனவங்கயா நாங்கள்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காமையே போச்சுயா இரவிலே வருகிற மின்மினி பூச்சிக்கு எவையா கரண்ட் கூட என்ன அழகானது ஒரு மெர்க்குரி வெளிச்சத்தில் மூழ்கி போய் அதை மறந்துட்டோம் ஐயா என்ன சுகமாக இருந்தது தெரியுங்களா கோழி குண்டு விளையாடணும் பல்லாங்குழி விளையாடணும் அதிகமான காய்களை எடுத்து இல்லாத குழிக்கெல்லாம் போடுவான் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறவன் இல்லாதவனுக்கு கொடுக்கணுண்டான்ற கொடை குணத்தை சொல்லி கொடுத்த விளையாட்டியா இல்லை அதனால தான் நம்ம மொழியில் இருக்கிற மாதிரி உலகத்தில் எந்த மொழியிலும் கிடையாதுங்க இயற்கையோடு இணைந்த மொழி அந்த மொழி அதனால தான் மெய்யெழுத்துகளுக்கெல்லாம் புள்ளி எழுத்துக்கள் புள்ளி வச்ச எழுத்துகள்னு பேர் உயிரெழுத்துகளுக்கு புள்ளியே கிடையாது ஆனால் உயிரெழுத்தில் ஒரு எழுத்துக்கு ரெண்டு புள்ளி இருக்குது அதுதான் ஈன்ற ஒரு எழுத்துக்கு ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்கான் உள்ளே ஒரு புள்ளிக்குது வெளியில் ஒரு புள்ளிக்குது ஈன்னா என்ன அர்த்தம் கொடுன்னு அர்த்தம் உள்ளே இருப்பது வெளியிலே கொடு என்பதை எழுத்தில் கூட அடையாளப்படுத்திய மொழியாக நம்ம மொழி அதுவும் தெரியல நமக்கு என்ன விளையாட்டு என்ன அழகா விளையாட கண்டுபிடி விளையாட்டு வேணுவோம் தொட்டு விளையாடுறது திருடம் போலீஸ் விளையாடுறது என்ன அந்த ஆனந்தமான விளையாட்டு எல்லாம் போச்சு எல்லாத்தையும் விடுங்க பம்பரம் விளையாடணும் சார் பத்து பசங்க ஆம்பளை பிள்ளைங்களாம் சேர்ந்து பம்பரம் விளையாடும் ஒரு வட்டம் போடுவோம் வட்டத்துக்குள்ள அந்த பம்பரத்தை குத்தணும் அவுட்டர்ல குத்திட்டான்னா வெளியில குத்தானவன் கொண்டாந்து பம்பரத்தை உள்ள வைக்கணும் சுத்தி இருக்கிற ஒன்பது பேர் அந்த பம்பரத்தை உடைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான் என் பம்பரம் அப்படிதான் உள்ள மாட்டிக்கு என் சொத்தே அதுதான் விளையாட்டு இல்லாத சொத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறது சொல்லி கொடுத்த விளையாட்டியா நடுவில் வச்சுட்டுது கடவுள்லாம் வேண்டாம் பிள்ளையாரப்பா மராசக்தி என் பம்பத்தை காப்பாற்று உடையக்கூடாது உடையக்கூடாது வைகோ கூட அப்படி வேண்டியிருக்க மாட்டாரியா நான் அவ்வளோ பிரார்த்தனை பண்ணையா அவ்வளோ பிரார்த்தனை பண்ணையா கடைசியில் ஒருத்தவங்க உடச்சிப்பிட்டான்னு வச்சுக்கோ அது வேறு விஷயம் நான் போய் வீட்டில் எவ்வளோ பயந்தன் தெரியுமா அதுக்கு சொத்தை பாதுகாக்கிறது எப்படின்றத சொல்லி கொடுத்த விளையாட்டு ஒவ்வொரு விளையாட்டிலுமே ஒவ்வொரு பற்று உண்டு அவ்வளவு பெருமைகளையும் நாம இழந்துட்டோம்யா இன்னும் சொல்ல போனால் மனிதர்களுக்கு என்ன அற்புதமான மனிதர்கள் நான் சந்தித்தேன் இன்னைக்கு எவனை பார்த்தாலும் பயமா இருக்குது இல்ல அவன் உணவே அவனை மிருகமாக்குது செவிக்குணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கு ஈயப்படும் திருவள்ளுவர் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் இன்னொரு பாருங்க இறைவனுடைய படைப்பில இயற்கையில என்ன அழகு தெரியுமா தேங்காயில கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு அதிகம் அதனால எட்ட முடியாத உயரத்தில் தென்னையில வச்சான் அதுக்குன்னு ஒரு ஆளை நம்மால் தயார் பண்ணிட்டான் பரவாயில்ல நீ ஏறி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அது எடுத்துன்னு வா ஏன்னா கிழங்கு வகைகளை பூமிக்குள்ள இருக்கிற கிழங்கு வகைகளில் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இன்றைக்கி டாக்டர் சொல்கிறான் அதனால் என்ன பண்ணான் கடவுளே கண்ணுக்கு தெரியாமலேயே பூமிக்குள் வச்சுருந்தான் அத்தனை கிழங்குகளையும் நாம் ஆள் தோண்டி எடுத்துட்டான் எல்லாமே இயற்கை என்பது மிக அற்புதமான ஒரு பெரிய சிறப்பு வாய்ந்தது அந்த இயற்கையோடு இணைக்கிற
நவீன உலகத்தில் வந்திருக்கிற அத்தனை உணவுகளும் விஷத்தன்மை வாய்ந்ததாக அமைந்துவிட்ட காரணத்தினால் தான் வருங்கால சந்ததிகளுக்காவது ஒரு எச்சரிக்கை வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த அற்புதமான விழாவில் இந்த அழகான தலைப்பு இந்த தலைப்பை கொடுத்த உண்மையிலேயே இந்த தலைப்பை சிந்தித்து கொடுத்தவருக்கு என் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தை பாராட்டுதலை நான் வாழ்நாள் முழுவதும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையான தலைப்பு மணிக்கணக்கில் பேச வேண்டிய தலைப்பு அது மட்டுமல்ல இந்த கருத்தரங்கமாக எடுத்து இதை அப்படியே தொகுப்பாக சமர்ப்பிக்க வேண்டியது சமூகத்துக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஒரு அருமையான ஒரு முன் ஒரு ஒரு ஏற்பாடு இது அதனால் இயற்கையை பாதுகாக்கிறோம் அதனால் மலையும் மலை சார்ந்த இடம்னு கொடுத்துருக்கிறார் காடும் காடு சார்ந்த இடம் வயலும் வயலை சார்ந்த இடம் கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் அப்போ இந்த ஐந்து வகையான பாலையை தவிர நான்கு வகையான நல்ல நிலங்கள் இதெல்லாம் போற்றி புகழ்ந்து வாழ்ந்த மண் இந்த மண் அந்த இயற்கை மண்ணோடு வாழ்ந்ததுனால் தான் இதில் இன்னொன்று நிறைய இருக்குதுங்க தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்ணும்னா தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்ணும் இப்போ யார் தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்றோம் அதில் ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஒரு பயிற்சி இருக்குது இப்போ டேபிள் சேரில் உட்காந்து சாப்பிட்றோம் அது எவ்வளோ வேணாலும் கொள் கொள்முதல் இது வரைக்கும் போகுது தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்டா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு போகாது கொள்முதல் அதனால் எப்படி இன்றைக்கி நம்ம உணவு சாப்பிட்ற முறையும் தெரியல உட்காந்து சாப்பிட்ற அந்த காலத்துலலாம் என்ன அழகாக பரிமாறுவாங்க இலைய போடுவாங்க பரிமாறுவாங்க சாப்பிட சாப்பிட பாராட்டுவோம் இப்போ யார் பாராட்டுறான் யார் இது பண்ணுறான் ஒன்றும் கிடையாது அங்கே தான் வச்சுக்கிறேன் எடுத்து போட்டு வச்சுக்க சாப்பிடு முடிஞ்சு போச்சு எங்கள் நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லுவார் எனக்கு விளம்பரம் தான் ஏன் எனக்கு சாப்பாடு போடுதுன்னு வார் அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வச்சுக்கிறியான்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் நீ ஒன்றும் கிடையாது டிவியில் அப்பப்போ விளம்பரம் வரும்போது தான் எனக்கு ஒரு முதல் விளம்பரத்தில் சோறு வருது அடுத்த விளம்பரத்தில் குழம்பு வருது மூணாவது விளம்பரத்தில் தான் ரசம் வருதுன்னார் அவன் பரிதாப நிலமை அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி கருவிகளோடு பழகிவிட்ட காரணத்தினால் எது நல்லது எது கெட்டது என்று கூட தெரியாமல் திசை தடுமாறி போகிற ஒரு ஒரு தன்மையைத்தான் இந்த சமூகத்தில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அருமை நண்பர்களே நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வைத்தியம் வச்சுருந்தோம் மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் வெந்தயம் இதெல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்தணும் ஏன் அதுவே மருந்து உணவே மருந்து இன்றைக்கி ம உணவு வந்து மருந்தாக போச்சு இன்றைக்கி அத்தனையும் விஷத்தன்மை வாய்ந்ததாக போச்சு இன்றைக்கி அதனால தான் பல்வேறு தலைப்புகளை கொடுத்துருக்குறாங்க எனக்கு என்னென்ன பேர் தெரியல சார் இதெல்லாம் சில இதெல்லாம் வந்து நான் அந்த அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ளைட்டில் பயணம் பண்ணுங்களேன் நீங்கள் துபாய்க்கு போயிட்டு துபாயிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன கொடுக்குறான்னே தெரியாது அது ஏதோ ஒன்று வயிறு பசிக்குது போட்டு தான் தள்ளணும் வேறு வழி கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடியான உணவுகள் அந்த உணவுகள்லாம் இன்னும் சொல்ல போனால் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் தான் அங்கே பாரு இங்கே பாருன்றோம் அங்கெல்லாம் இருபத்தஞ்சு வயசை தாண்டினாலே அத்தனை பேருக்குமே கால் பிளாடரை எடுத்துடுறான் கல்லீரலை எடுத்துடுறான் அங்கே இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிற மிகப்பெரிய கொடுமை அது அப்படிப்பட்ட நிலைய அந்த அந்த நாட்டினுடைய உணவு வகைகள் இருக்குது நம்ம உணவுகள் அப்படி இல்லை சார் உள்ளுறுப்புகளையும் பாதுகாக்கும் அகத்தையும் பாதுகாக்கும் புறத்தையும் பாதுகாக்கும் மனித தன்மையையும் கொடுக்கும் சில உணவுகளே மென்மைத்தன்மையை கொடுக்கும் சில உணவுகளே வன்மைத்தன்மையை கொடுக்கும் அதைத்தான் அழகாக சொன்னாங்க வள்ளலாரெலாம் அதான் சொன்னார் எவ்வளோ பெரிய சயின்டிஃபிக்காக இருந்தது நம்முடைய உணவுகள் இன்றைக்கி எல்லாமே தலைகீழே போச்சு சார் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது கூட கோபுர கலசத்துக்குள்ளே தானியங்களை வச்சுருந்தான் வரக முக்கியமாக வைப்பான் ஏன் தெரியுமா இடி தாங்குகிற சக்தி அந்த வரகுக்கு இருக்கிறது என்றால் அப்படிப்பட்ட சக்தி மிகுந்த வரகை மனிதன் உண்டால் அவன் உடம்பு எவ்வளவு சக்தி பெறும் என்பதை ஒரு மின்காந்த சக்தி பெறும் என்பதை எவ்வளவு பெரிய ஆள் நம்ம ஆளுலாம் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம எதுவுமே தெரியல சார் அதெல்லாம் சாப்பிட்டாக்கா நமக்கு கேவலம்னு நினைக்கிறோம் அறிவிலே வளர்ந்திருக்கிற நீங்கள் ஆற்றலிலே வளர்ந்திருக்கிற நீங்கள் இந்த தேசத்தின் பாரம்பரியத்தை பெருமையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு தான் இந்த விழா நடப்பதாக நான் கருதுகிறேன் இங்கே கேட்குறவங்க அத்தனை பேரும் பின்பற்றணும் இல்லை ஒரு நூ பத்து பேர் ஒரு இருபது பேர் பின்பற்றி அந்நிய உணவு எனக்கு வேண்டாயா இந்திய உணவு தான் உலகத்திலேயே உயர்ந்த உணவுன்னு சபதம் எடுத்துக்கொண்டு அதில் நீங்கள் பழகிவிட்டால் சரவணன் அவர்களும் முதல்வர் அவர்களும் இதை நடத்துவதற்குரிய ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்துவிட்டதாகவே நான் கருதுகிறேன் எதையும் நான் போய் சேரணும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அறிவுக்கு பஞ்சமே கிடையாது ஆற்றலுக்கு பஞ்சமே கிடையாது திறமைக்கு பஞ்சமே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒரு பையன் பாம்பேயில் இருந்த ஒரு பையன் இந்த வெளிநாட்டில் இந்த பாம்பே கல்கத்தாவில் இருந்து ஒரு பையன் மூணு பேரும் ட்ரெயினில் பயணம் பண்ணுறான் ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறதுக்கு பயணம் பண்ணுறான் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகும் சும்மாவாக போகிறது ஏதாவது ஒரு கேம் ஆடலாமே வச்சுக்கலாமே கல்கத்தா பையன் சொன்னான் நம்ம மூணு பேரில் யார் பெரிய
தமிழ்நாட்டு பையன் கம்முன்னு உட்காந்தான் தோத்துட்டான்னு அவன் ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணான் நம்மால் சிரிச்சுக்கிட்டு நோ டென்ஷன் டென்ஷனே கிடையாது பதறிய காரத்தில் தான் பதறிய காரியம் தான் செதறும் பதறாத காரியம் செதராது பிரீப் கேசர் தெரிஞ்சால் செக் புக்கை எடுத்தால் ஒரு லட்சம்னு எழுதினான் அப்படியே கிழிச்சான் அவங்க முன்னாடியே கிழிச்சான் அப்படி கொளுத்தி போட்டோம் என்னடா செய்கிறேன்னா நீ ஐநூறு கொளுத்தனா ஆயிரம் கொண்டு நான் ஒரு லட்சத்தை கொளுத்தி இருக்கிறேன் யார் பெரிய பணக்காரன் தெரியுமாடா தனக்கு ஒரு ரூபாய் கூட நஷ்டம் வராமல் ஜெயிக்கிறவன் தான்டா பணக்காரன் அதை புரிஞ்சுங்கடான்னு அவனுக்கே புத்திமதி சொன்னான்னா உலகத்தில் நம்ம பெரிய திறமைசாலிகள் அதில் ஆட்சேபனையே கிடையாது சென்னையிலே அசோக் நகரில் படித்த ஒரு பிள்ளை அவன் படிக்கிற காலத்தில் ப்ளஸ் டூவில் மார்க் ரொம்ப குறைவாக வாங்கிட்டான்னு தமிழ்நாட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எந்த காலேஜிலையும் இடம் கிடைக்காம அடுத்த மாநிலத்தில் படித்து இன்றைக்கு கூகுள் நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக சுந்தர் பிச்சை என்ற இளைஞ் தமிழ்நாட்டு இளைஞன் வீட்டு இருக்கிறான்னா அது எவ்வளோ பெரிய பெருமை ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் எரிதுண்ணா கல்வி வேற ஞானம் வேற அதனால் ஞானம் என்ற ஒரு ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த இயற்கையை பாதுகாக்கிற ஒரு அக்கறையோடு இந்த சட்டக்கல்லூரி இன்னும் சொல்லுகிறேன் சட்டம் எப்பொழுது இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தன்னை வலுவாக்கிக் கொள்ளுகிறதோ அப்பொழுது இயற்கை இயற்கையாகவே வாழ்வதற்குரிய பெருமையை இந்த நாட்டில் பெற முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சிக்கல்களையும் உடைச்சி அறியும் சட்ட வல்லுநர்களாக வருங்கால நிபுணர்களாக வரப்போகிற நீங்கள் கூடுமான வரையில் நீங்கள் வாழ்கிற பகுதியையாவது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த இயற்கை பாதுகாப்பு பகுதியாக அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு நேரத்தின் அருமை கருது நான் நிறைவை நோக்கி பயணம் செய்க ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செஞ்சிடுறேன் மேதக் அப்துல் கலாம் நான் வணங்குகிற மா மனிதர் பாலக்காட்டிலே ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியிலே ஆண்டு விழாவுக்கு வருகை தந்தவர் பிள்ளைகளை உட்கார வச்சுக்கிட்டு அட்வைஸ் பண்ணாரு ஒவ்வொருத்தரும் ஆயுள் முழுவதில் ஆயிரம் ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை நடனுன்னார் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் எழுந்து கேட்டான் நாங்கள் நடுவோம் தண்ணி ஊற்றுவோம் பாதுகாப்போம் உங்களை மாதிரி விஐபி வந்தால் வெட்டுவீங்கன்னா பதறி போனார் அப்துல் கலாம் என்ன சொல்கிறான் இந்த பையன் என்ன சொல்கிறான் இந்த பையன்னு நம்ம இப்போ கரஸ்பாண்ட்டை கேட்டார் அப்போ தான் கரஸ்பாண்ட் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் திருவனந்தபுரம் தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது திருவனந்தபுரத்துலேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ஹெலிகாப்டர் வரணும் ஹெலிகாப்டர் லேண்டிங் ஆகிறதுக்கு இடம் கிடைக்கல அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பர்மிஷன் வாங்கி ஐநூறு மரங்களை வெட்டி தான் அந்த இடத்த உருவாக்கணும் அப்படின்னு வெட்கத்தோடு சொன்னபோது பதறி போன மேதக் அப்துல் கலாம் சொன்னார் விமான டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணு ஹெலிகாப்டர் திருப்பி அனுப்பு நான் போகவே மாட்டேன் இன்று இரவு முழுவதும் இங்குதான் தங்குவேன் என் கண் முன்னாலே ஐநூறு மரக்கன்றுகளை அந்த இடத்தில் நடுங்கள் பிறகுதான் போவேன் என்று அதை செயல்படுத்தி விட்டுத்தான் புறப்பட்டார் என்றால் வார்த்தை வார்த்தைகளாக இல்லாமல் அது வடிவமாக்கப்பட வேண்டும் என்ற செய்தியோடு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்